नमस्ते विश्लेषणात्मक वार्ता समाहार श्रीकांत के वीन्यूज की स्वागत निर्जया बुलेट मुझे हेड रायपट पोर्ट निर्माणा प्रभुत्म प्रतिष्ठात्मक राष्ट्र अटवी शाखा मंत्री सिद्ध राघवराव इरव रोज निर्माणा की शंकुस्थापन चस्ता मंत्री धीमा पूल सुबय वेगौ प्राजेक् निर्माण पन पशी जिला कलेक्टर विनय चंद अधिकार तो तोलीवर निर्माण पन पशी वृत्ति पट निबद्धता अंकित भाव कल व्यक्ति वेंकट रमण को वक्त घन वेंकट रमण दंपत सिबंदी रायपट में पोर्ट निर्माणा राष्ट्र प्रभुत्व प्रतिष्ठात्मक त्वर में जिला प्रजु चिकाल राष्ट्र अटवी शाखा मंत्री सिद्ध राघवराव स्थान मंत्री निवास में कंदकूर शासन सभ्यु पोत रामारा जिला कलेक्टर विनय चंद जेसी नागलक्ष्मी राष्ट्र अटवी अभिवृद्धि संस्थ चैरम दिव्य शिवराम तो अयपट ओडरे प्राथमिक निवेक भूसेक मंत्री समीक्षा मंत्री सिद्ध राघवराव रायपट ओडरे निर्माण मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना समीक्षे अवकाश मंत्री ओडरे निर्माणा की सर्वे पनआर तैयार रईट संस्थक प्रभुत्म बाध्यत अगर पोर्ट निर्माण पधि राबूर चेवूर ग्रमाल चपटा भू सेक अधिकार सूचन चुनाव इरव रोज निर्माणा की शंकुस्थापन चस्ता विवरी दीन निर्माण तो उद्योग उपाधि अवकाश मेरूपड़ता कार्यक्रम में कंदकूर आरडीओ के रामारा एपीएसी जोनल मेनेजर नरसीमहारा पागो अधिकार निवेद मैपी परशी मन प्रकाश जिले को प्रतिष्ठात्मक प्राजेक्ट प्राजेक्ट गौरव मुख्यमंत्री गार दी मन की आलरे के जी दीनमीद रईट कंपनी वालू मत डीटल एंक्वर मत डीटल सर्वे ये ग्रमा की ये ग्राम ये पद्धति अवाली सर्वे द्वारा मैपी इवेदा जरूरी मुख्यमंत्री गार वारायपट दीद माटे अवकाश अंदवल कलेक्टर गार जॉइंट कलेक्टर गार आओ ग मैं पोतल रामारागर अंदर दी संबंधी मतारी मत अध्ययन चुनाव तपक प्राजेक्ट इंटरव्य परस्थित मुख्यमंत्री गार फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेस्ट फौशन अतर तपक प्रकाश जिले की वरम प्रकाश जिले चर चरवांच को मुख्यमंत्री गार राष्ट्र प्रभुत्म तपक पूर्ति प्रकाश जिले में अनएंप्लायट अद पेपर बिल रहा दी तो आरिया मत बभिवृद्धि जो राबो को संवसरा ब्रह्म पोजिशन को अवकाश एंकंटे सिंगपूर ओनली सी पोर्टे वार प्रपंच देश शासी चे पैस्थित अटी रायपट सी पोर्ट मैं जिले में ब्रह्म दाखिल अभी मंत्री गुड फ्यूचर्स बाग अभिवृद्धि जो मुख्यमंत्री गारे पैसा दी पूर्ति मुझे जयंत मुझे पूल सुबय वेगौ प्राजेक् निर्माण में तोलीवर तव्वका हेड रेग्युटर निर्माण मुंप ग्राम पुनरावास प्रभुत्म प्रत्येक दृष्टि सारे जिला कलेक्टर विनय चंद प्राजेक् निर्माण पन पशी कलेक्टर विनय चंद संयुक्त कलेक्टर नागलक्ष्मी इतर अधिकार तो कल प्राजेक् सदर्शार यह सदर्भंग कलेक्टर मालात मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबुना आदेश मेरे को पूल सुबय वेगौ प्राजेक् पनल शरवेग पूर्ति चेसे अवसर मैं अन्नी चर्यटार स्वरंग तव्वकाल कोई आटंका एदरवनायन कलेक्टर विवरी कन्वेयर बेल्ट देब तीन तो स्वरंग पन प्रारंभ कॉलेदी इरवना की स्वरंग तव्वका प्रारंभिस्टा पेद धोरण वूर समीप जरूत तोरंग निर्माणा अधिकार तो कल कलेक्टर परशी स्वरंग में को दूर प्रयाणी पन पशी निर्माण संस्थ जीएम श्रीनाथ रेडि पन प्रगति कलेक्टर को विवरी कार्यक्रम में भूसेक प्रत्येक कलेक्टर हेम सुंदर वेगौ प्राजेक् प्रत्येक डिप्यूटी कलेक्टर को प्राजेक्ट एसि रेडय्य इई अबूदालीम तैतल पागो वेगवंत जो का मन ड्रिंग ऐक्चुअल ड्रिंग बोरी चुस्कटा की कोई अवरोधा मन की उ 
వాటిని కూడా ఇంజనీర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ పనిచేస్తున్నారు పనిచేసి దానికి సంబంధించి యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ నేను కూడా ఇందాక నుంచి వాళ్ళని ఒక డేట్ చెప్పమని అడుగుతున్నాను బట్ వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ఒక డేట్ చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకంటే తవ్విన కొద్దీ కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మనకి సో ఇక్కడ నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్ల వరకు కూడా పూర్తిగా బెల్ట్ని ఇప్పుడే పర్యవేక్షించడం జరిగింది ఇంజనీర్స్ కొంత దూరం నాకు చూపించారు వారు యాజ్ ఏ కంపెనీ యాజ్ ఏ ఇంజనీరింగ్ టీం వాళ్ళు పర్యవేక్షించారు అయితే మనకు అనేక చోట్ల బెల్ట్ చిరిగిపోవటం బెల్ట్ రెండు మొక్కలు కావటం గమనించడం జరిగింది నేను కూడా చూశాను ఇప్పుడే లేదు బెల్ట్ ఉన్న బెల్ట్ తెగిపోవటం కూడా కొన్ని చోట్ల జరిగింది అదేవిధంగా రోలర్స్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి దాదాపు ఇక్కడి నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్లు ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే టీవీఎం మెషిన్ ఆగి ఉందో అక్కడ వరకు కూడా మనకి సుమారుగా ముప్పై ఏడు వేల రోలర్స్ ఉన్నాయి మనకి వాటిల్లో ఇప్పటి వరకు ఐదు వేల రోలర్స్ని రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది మరొక పదిహేను వేల వరకు కూడా రీప్లేస్ చేయాలని అంచనాకు రావటం జరిగింది అంటే అది కూడా ఒక రఫ్ అంచనానే ఎందుకంటే బెల్ట్ రన్ చేసినప్పుడే మనకి ఎక్కడెక్కడ రోలర్స్ తిరగట్లేదో మనకి తెలుస్తుంది సో దాన్ని చాలా నిశ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్టర్ కానీ ఆఫీసర్స్ టీమ్ కానీ గమనిస్తున్నాం ఇప్పటికే రా మెటీరియల్ కూడా చూపించారు చాలా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు మొత్తం రా మెటీరియల్ అంతా కూడా తెచ్చి సిద్ధంగా పెట్టుకున్నారు పారిశుద్ధ కార్మికుల సమ్మెను పరిష్కరించాలని కోరుతూ రాష్ట అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్ధ రాఘవరావు ఇంటి వద్ద కార్మికులు నిరసన వ్యక్తం చేసి ఆయనకు వినతిపత్రం సమర్పించారు స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయం నుండి మంత్రి నివాసం వరకు కార్మికులు ర్యాలీ నిర్వహించారు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవోను రద్దు చేయాలని నినదించారు ఈ సందర్భంగా కార్మికులకు పోలీసులకు మధ్య స్వల్ప వివాదం చోటు చేసుకుంది అనంతరం కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులను కార్మికులను మంత్రి వద్దకు తీసుకువెళ్లి వినతిపత్రం సమర్పించి సమస్యను వివరించారు సమ్మెను పరిష్కరించేందుకు ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడతానని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు కార్మికులు పోలీసులు తమపై దురుసుగా వ్యవహరించారని ఫిర్యాదు చేయగా స్పందించిన మంత్రి పోలీసులను పిలిపించి వారిని మందలించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఏటియు జిల్లా నాయకులు జీవి కొండారెడ్డి శ్రీరామ్ శ్రీను కుమారి దామా శ్రీనివాసులు సిహెచ్ రమాదేవి ఎస్డి సర్దార్ వీరాస్వామిరెడ్డితో పాటు కార్మికులు పాల్గొన్నారు మున్సిపల్ కార్మికులు వారు విషయం కొన్ని వారికి ఉన్న సమస్యల గురించి ఇప్పుడు ఒక మనకు ఒక అర్జీ ఇవ్వటం జరిగింది తప్పకుండా నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో డిస్కస్ చేసి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా చేసే బాధ్యత స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లో భాగంగా ఇరవై ఒకటవ డివిజన్ లోని దేవుడు చెరువు పార్క్ కు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండవ స్థానం లభించిందని మున్సిపల్ ఇంజనీర్ డి సుందరామిరెడ్డి తెలిపారు స్వచ్ఛయ్య సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇరవై ఒకటవ డివిజన్ లో పారిశుద్ధ కార్యక్రమం నిర్వహించారు మున్సిపల్ కార్మికులు సమ్మెలో ఉన్నందున సమ్మె పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు రెండు పుట్టల విధానాన్ని పాటిస్తూ చెత్తను ఇంట్లోనే నిల్వ ఉంచాలని రోడ్లపై వెయ్యవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నోడల్ ఆఫీసర్ మిర్యాల శ్రీనివాసులు ఏసీపీ కె వెంకటేశ్వర్లు టీపీఓలు సుధాకర్ రామకృష్ణ కామేశ్వరరావుతో పాటు ఇరవై ఒకటవ డివిజన్ అధ్యక్షుడు చిమట వెంకటరామరాజు పద్మనాభం చైతన్య అరుణ్ స్వరూప్ తో పాటు స్థానికులు పాల్గొన్నారు మొన్న స్వచ్ఛతే సేవ వాళ్ళు రాష్ట్రంలో రెండో ఉత్తమ పార్క్గా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది దీన్ని బాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాము 
ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా తొందరగా తీరుస్తాము ఇప్పుడు కార్మికులు సమ్మెలు సమ్మె చేస్తున్నందువలన అందరూ ఇళ్లలో రెండు పుట్టలు ఇంట్లో పెట్టి మా కార్మికులు వచ్చినప్పుడే వాళ్ళని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాము బయట చెత్త వేయకుండా ఈ సమ్మె కాలంలో మాకు సహకరించవలసిందిగా నగరపాలక సంస్థ అభ్యర్థిస్తున్నాను రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయాలని ఆర్టీఎంఎస్ విధానాన్ని విరమించాలని కోరుతూ మున్సిపల్ పారిశుద్ధ కార్మికులు గత మూడు రోజుల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరవధిక సమ్మె చేస్తున్నారు సమ్మె మూడవ రోజు కూడా విజయవంతమైంది సమ్మె కారణంగా నగరంలో పారిశుద్ధ పనులు నిలిచిపోవడంతో చెత్తకుప్పలు పేరుకుపోయి ప్రజలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు దీనిపై వి న్యూస్ ప్రత్యేక కథనం పారిశుద్ధ కార్మికులు పొట్టలు కొట్టే జీవోలను వెంటనే రద్దు చేయాలని మూడు రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తుంటే ప్రభుత్వం నిమ్మక నిరెత్తట్టు వ్యవహరిస్తుందని తమ సమస్యల పరిష్కారం అయ్యే వరకు సమ్మె విరమించేది లేదని కార్మికులు స్పష్టం చేస్తున్నారు మున్సిపల్ పారిశుద్ధ కార్మికులు ఈ నెల నాలుగో తేదీ నుంచి నిరవధిక సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయాలని ఆర్టీఎంఎస్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కార్మికులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు అందులో భాగంగా ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థలో కూడా గత నాలుగు రోజుల నుంచి సేవలు నిలిచివేశారు నిలిపివేసిన సందర్భంలో కార్మికులందరూ కూడా రోజువారీ ఏదో ఒక ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆందోళన చేస్తున్నప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు స్పందన లేదు నగరపాలక అధికారులు తీరు కూడా మారలేదని చెప్పని అర్థమవుతోంది ఎక్కడ ఎక్కడ చెత్త అక్కడికే పెరగపోయింది ఈ చెత్త వల్ల కూడా మళ్ళీ వ్యాధులు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కార్మికులందరూ కూడా మన తోటి ఉన్నారు ఇప్పుడు మన వీ న్యూస్ తోటి ఉన్నారు వీరిని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు కార్మికులు అంటే ఈ యొక్క చట్టాలు వచ్చినందువల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కార్మికులకి నష్టం ఉందా లాభం ఉందా అనేది కూడా విషయాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కార్మికులకు ఎలాంటి నష్టం ఈ జీవో వల్ల కలగదని ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి జవాబుదారితనంగా ఉండేందుకు ఆర్టీఎంఎస్ విధానాన్ని ఆరు డివిజన్లలో మాత్రమే నిర్వహించేలా తలపెట్టామని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ సంక్రాంతి వెంకటకృష్ణ అంటున్నారు దీనిని కార్మికులు అర్థం చేసుకోవాలని ఏ ఒక్క కార్మికుడిని విధుల నుంచి తొలగించమని విధులను అడ్డుకుంటే చర్యలు తప్పవని కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు విధులకు హాజరయ్యే వారిని తప్పనిసరిగా విధులకు హాజరుపరచాల్సిందే వాళ్ళని ఎవరైనా ఆటంకపరిస్తే ఉపేక్షించేది లేదు ఈ సూత్రం ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క వాదనని వాళ్ళు వినిపించుకోవచ్చు కార్మికులు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళ వెనకాల ఉంటే ఇబ్బంది లేదు ఎవరైతే కార్మికులు పనిచేస్తున్నారో ఆ కార్మికులను ఏ విధంగా ఆటంకపరచకూడదు ఆ విధంగా ఈరోజు ఆటంకపరుస్తున్నారు అది తప్పు మేము చెబుతున్నాం ఆల్రెడీ మీరు కార్మికుల చేత సైజ్ చేయించుకోండి మాకు ఏం ఇబ్బంది లేదు ఎవరైతే స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి మేము పని చేస్తామన్న వాళ్ళు పని చేయించుకోవాల్సిందే మనం ఆ విధంగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఆటంకపరుస్తున్నారు రెండవది టూ సెవెన్ ఎయిట్ జీవో అంటున్నారు లేదంటే ఆర్టీఎంఎస్ అంటే ఏమైనా కూడా కార్మిక ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఏ కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేయడం లేదు మేము కూడా ఆల్రెడీ ఆర్టీఎంఎస్ని ఇక్కడ మన పట్టణంలో కూడా రెండు క్లస్టర్స్లో అంటే ఇరవై నాలుగు మైక్రో పాకెట్లలో అంటే ఆరు డివిజన్లలో ఆరు వార్డుల్లో అమలు చేస్తున్నాం చూడొచ్చు కాబట్టి దానివల్ల కార్మికులు ఎవరైతే ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకుంటాము అని టూ సెవెన్ ఎయిట్ జీవోలో మొట్టమొదటి అంశం అదే ఆల్రెడీ స్టేట్లో అదే ముప్పై నలభై మున్సిపాలిటీలో ఆర్టీఎంఎస్ ప్లస్ ఈ టూ సెవెన్ ఎయిట్ జీవో అమలవుతూ ఉంది అది ఆ సందర్భంలో మనకు సంబంధించిన టూ సెవెంటీ నైన్ జీవోకి సంబంధించి ఆల్రెడీ కోర్టులో ఉంది కోర్టు ఉత్తర్వు ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని అమలు చేసే విధానం ఆలోచిస్తాం స్ట్రైక్లు మొత్తం యాక్చువల్ మొత్తం కార్మికులు అయితే కనుక అందులో మాకు నూట ఎనభై మంది పనిచేస్తున్నారు నూట ఎనభై మందిలో వంద మంది కార్మికులు ప్రత్యేకంగా పెట్టాము గత మూడు నెలల క్రితము ఆ వంద మంది పనిచేస్తున్న ఆరు వందల ఇరవైలో అనుకుంటే కనుక వంద మంది కార్మికులు ఆరు వందల ఇరవైలో అరవై మంది నైట్ శాంటిస్ట్ పనిచేస్తున్నారు అదనంగా ఒక ఇరవై మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు మూడో డివిజన్లో వీళ్ళు కాకుండా ముప్పై ఐదు మంది మేస్త్రులు పనిచేస్తున్నారు అంటే రెండు వందల ఐదు మంది కార్మికులు ఈ రోజున పనిలో ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ అంటే ఆరు వందల ఇరవై మంది కాను రెండు వందల ఐదు మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కార్మికులతోనే మనము మేజర్గా ఎక్కడా కూడా పారిశుధ్యానికి ఆటంకం లేకుండా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఎక్కడా లేని విధంగా ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థలో అధికారులు దౌర్జన్యాలకు పూనుకుంటున్నారని కనీసం నిరసన వ్యక్తం చేసేందుకు లోనికి రానీయకుండా గేట్లు వేయటం దారుణమని కార్మికులు అంటున్నారు కార్మికులు విజయం సాధించే వరకు కార్మిక సంఘాల జేఏసి కార్మికుల పక్షాన నిలుస్తుందని విజయం సాధించి తీరుతామని కార్మిక సంఘాల నాయకులు వెల్లడి చేశారు ఈరోజు మున్సిపల్ వర్గాల్లో 
తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి నాలుగు గంటలకు లేచి మష్రపాయ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు ప్రాణ రక్షణలు కూడా కాపాడుకోలేకుండా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మానభంగాలు కూడా రాజకీయ వేధింపులు ఎక్కువైనాయి అదేవిధంగా వీళ్ళు ఈరోజు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయమంటే దానికి ఎలాంటి స్పందన లేకుండా ఉంది చర్చలు పిలుస్తున్నారు కానీ తీటి మాటలు చెప్పి పది నిమిషాలు అది ఇది అని చెప్పేసి పంపిస్తూ ఉన్నారు మీకు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో దాని వల్ల ఉపయోగం ఏ ఉపయోగం నేను ఒంగోలులో రద్దు చేస్తున్నానని చెప్తా ఉన్నాడు కానీ అది ఎలాంటి నిర్ణయం చేయట్లేదు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో వస్తుందంటే మాకు ఇబ్బంది అండి మేము చేయలేము రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో వచ్చిందంటే మా టైం ప్రకారం మేము చేసుకుంటాం మా యథాస్థితిగా మేము చేసుకుంటాం కానీ ఈ రోజున మున్సిపల్ ఆఫీస్ కాడ గేట్ లేసి మమ్మల్ని కమిషనర్ గేట్ లేసి మమ్మల్ని లోపల రానేలా కనీసం ఎంత దుర్మార్గంగా ఉన్నారంటే ప్రభుత్వం అంత దుర్మార్గంగా ఉంది కానీ కార్మికుల కడుపులు కొట్టే జీవో ఇది ఈ జీవోని రద్దు చేయమని చెప్పారు మేము అడుగుతున్నాము బెదిగిన జీతం వేయమన్నాము మూడు సంవత్సరాల నుంచి జీతం వేయలేదు ఈ దీని మీద మేము ఈరోజు మేము సమ్మెలో పోవటానికి కారణం ప్రభుత్వానిదేనా కానీ ఈ జీవో వస్తే మాత్రం మా ప్రమాదం మా కడుపులు కొట్టే జీవో ఇది దయచేసి ఈ జీవోని రద్దు చేయాలి ఒక విధంగా శ్రీరాలాంబం తీసుకుంటే అక్కడ ఈ ఏదైతే పవర్ సేవలు ప్రజలకు దగ్గరలో అందుబాటులో తీసుకెళ్ళి వెళ్తే ఈ పాటికి చాలా ఇబ్బందికరంగా అయింది కార్మికులు ఇబ్బంది అయింది ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుగా వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో అంతర్భాగం ఆర్టీఎంఎస్ వల్ల కార్మికులు ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి నష్టం ప్రభుత్వం వెంటనే దీని రద్దుకు చర్యలు తీసుకోమని కోరుతా ఉన్నాం ఏదైతే ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల పదహారులో ఏదైతే నూట యాభై ఒకటి జీవో వచ్చి పన్నెండు వేలు ఇవ్వమన్నారో అరిహస్తో సహా మొత్తం ఇవ్వాలని చెప్పి ఆర్టీఎంఎస్ విధానం రద్దు చేయాలని చెప్పి చెప్పి ఇప్పటికైనా చర్చలు జరిపి సమ్మె పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ప్రజలు ప్రజల ఇబ్బందిని కూడా మేము గవర్నర్లకు తీసుకొని ఇంతవరకు సమ్మె చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ యాజమాన్యం ఏదైతే ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని అనుసరిస్తూ మున్సిపల్ కార్మికులని అందులో ఎక్కువ మంది దళితులు ఉన్నటువంటి వర్గాన్ని ఏదైతే అణచివేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటుందో మేము దీన్ని సహించేది లేదు తాడో పేడో తెలుసుకునే వరకు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా మేము సమ్మెలోని ఉంటాము మా సమస్యలను పరిష్కారం చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఎవరికి ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా చేసి వెళ్ళి అభద్రతా భావనలకు నెట్టి ప్రజల యొక్క మేలు కోసం వాళ్ళ యొక్క మెరుగైన ది శుభ్రత కోసం కాకుండా ఇది కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క కార్యకర్తలకు ఉపయోగం జరిగే తప్ప కార్మికులకు మేలు జరిగే పరిస్థితి లేదు దీన్ని తిప్పు కొడుతున్నాము విజయ కార్మికులు విజయం సాధించేంత వరకు వైఎస్ఆర్సీపీ ట్రేడ్ యూనియన్ కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కానీ వాళ్ళు వెంట ఉండి వాళ్ళు ఎమ్మటి ఉండి ఆ విజయం సాధించే వరకు మేము పోరాడతామని మీ పత్రికా ముఖంగా మీ మీడియా ముఖంగా మేము చెబుతున్నాం గత మూడు రోజుల నుంచి సమ్మె చేయడంతో నగరంలో పారిశుద్ధ పనులు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి ప్రధాన కూడళ్ళలో మాత్రం వేరే కార్మికుల ద్వారా విధులు నిర్వహింపచేస్తూ అంతర్గత రోడ్లను మాత్రం పట్టించుకోవటం లేదని ప్రజలు అంటున్నారు ఈ సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళితే కార్మికులు సమ్మెలో ఉన్నారు సమ్మె అయ్యేంత వరకు సమస్య పరిష్కారం చేయలేమని వారు తమ నిస్సహాయతను వ్యక్తం చేసినట్లు ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు ఈ చెత్త విషయంలో ఉదయం అధికారులతో కూడా మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ అధికారులతో కూడా మాట్లాడాను వాళ్ళేమో కార్మికులు సమ్మెలో ఉన్నారండి కార్మికులు సమ్మె విరమించిన తర్వాత వచ్చి ఇది చేస్తా ఉన్నారు పదిహేను రోజుల నుంచి విపరీతంగా దుర్ చండాలమైన స్మెల్ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అది ఒక కుండి కూడా పెట్టమని చెప్పాం మేము పెద్ద బాక్సు ప్లాస్టిక్ బాక్స్ కూడా పెట్టమన్నాము అది కూడా ఏమి ఇది చేసాం ఫిక్స్ కూడా రాపించాము ఇక్కడ చెత్త వేయి రాదని ఫిక్స్ కూడా వేయించాము కానీ వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ అయిపోతే ఇక్కడ ఎక్కడ వేస్తామండి అని వాళ్ళు సమాధానం చెప్తున్నారు దాని మీద తగాదాలు కూడా అయినాయి కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ చెత్త వేయకుండా మీరు కార్పొరేషన్ అధికారులకి ఒక్కటే విన్నపం మేము చేసేది ఇక్కడ చెత్త వేయకుండా చేస్తే మాకు చాలా సహాయం చేసినట్టు ఉంటుంది మాకు ఇంట్లో ఇంటి ఎదురుగానే ఉంది ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే చాలా మాకు బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది దయచేసి ఈ విషయాన్ని అధికారులు మా గురించి కొద్దిగా శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో ఆర్టీఎంఎస్ విధానం మొత్తం కూడా కార్మికులకు పొట్లు కొట్టే విధానం అని చెప్పని చెబుతూ ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే కార్మికులని కార్మిక సంఘ నేతలను చర్చలు పిలిచి ఆ చర్చల ద్వారా సానుకూలంగా స్పందించి కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తేనే మేము సమస్య మళ్ళీ పనులకు వెళ్తే విధుల్లోకి హాజరవుతాం తప్ప ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం కానీ చర్యలు తీసుకోకపోతే మేము ఖచ్చితంగా పనులకు వెళ్ళేది ప్రసక్తి లేదు అని చెప్పని కార్మికులు కూడా నాయకులు కార్మికులు కూడా మనకి చెబుతూ ఉన్నారు శ్రీనితో సాముశ్వరావు వీ న్యూస్ ఒంగోలు వీ న్యూస్లో చిన్న విరామం